هانايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كوفكارا يا آلغلو ود جوديكن نوند كوفكارا لنجل كبر شدما يا قرآن ايتهم ترتي يلا آيات ايدان بر شدما يا قرآن ايتهم سمدوشم نلقم نا آيات ايدان أبوران كوفكار ودي كودكم ندى قل يا أيها الذين أسرفوا قل يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله تتقل رباد شيدة تنمقل ركوم بارنقل شيدة رباد تتقل الماتر مرقي جيوة شريدة طورة ذكرهم كان شعدي مقل قل نبيه پرنجو قلوك نبيه يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لبجارة لهم مدية لهم ما يكم رندين لهم مدك جاي كل قديش توني واسم جيد قل بادكم جيد فتنة يوم داكي تين ما ماترم جيد نادكم نارغلة لا تقنتوا من رحمة الله دينغر الله هو عند كارون تيل من نيراش رافا باديلا دينغر بريبكشة جيبيد تيل رياض بيبيج ريتشو بوي تون دا وام كل قديش تون دا وام قل بادكم نارتي تون دا وام Uribad motion and another three to Dava, and Nalum, Ningal and Nirash and Ava Padilla, Allah Purtu the Rumo, Yena Chinda Borum, Ningal Kundava Padilla, La Takana to Mir Rahmatilla, Allah who in the Kairum Nathil and Ningal and Nirash and Ava today, in Allah Yagofir the Nuba Jamia, a trivelli a pabam Chaidalum, a trivelli a Tetisaidalum, Ningal a pabam Allah who Purtu the Rumene. Orang ayat itu dikufakar berayaan, yang ngalik itu um perdiksi yang ulah ayat itu ane alih itu yang le. Perdiksi nalgan ayat itu lenda beranjak de. Tetapi ribad cegah manusia mara, ninggal ni rasa ramadan, jangan ninggal ke purut itu jodoh. Itu manusia mara ni tu perdicohnya, manusia mara purut itu bule, abr purut itu bule. Inda buat tetapi, yang tinggi ni ceri uru piti kes. Nadanu bohgum bo, wahana tin de tayar ini ni cahli tercinta aga, warsenggal olam pernah kau mai nada kaya ni kaya mana? Alenggil elwas iu de tenggil ini ni tenggal bo nu uud buktiya aga, warsenggal olam pernah ni nilkan kaya mana? Alenggil umma meri cepo, sambatu oheri bicu kudukan na samiya tu re ayiran du bahanu jane kuranya dawa, warsenggal olam jastan olam pernah ni nilkan kaya mana? Enishan purtu kulia, Allahu maafun nilgun dawa. الله بروتنا القلنا بنا يغفر الذنوب جميعا ومن يغفر الذنوب إلا الله الله ولا هذا إي بابنا لا رأنا بروتنا دلنا ده الله بروتنا دلنا نقول بشمي كيندا نقول نراشة رأينا إي آية ثانية نقول كي إتهم بديشة يقول ده يا نن علي يتنقل ودو كوفكاري برانجا بوران علي يتنقل برايونا ده دللا آية دللا Ini nak kalum perdisional guna nama turu ayat anda jangan odi terite. Edana ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wallah walail ida saja. Ma wadag Rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul lak min al ula. Walasuf yuatik Rabbuka fatar Allah. ألم يجدك يتيما فآبا ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر واللحى في سورة بلية البرديكشن أدندا ولا سوف يعطيك ربك فطر الله نبيه يندانو نينغل كشت مولد نيانا ده ترى نمولو ده بارين نينغل اندا وين ده نينغل اپ چود چود نيان ترى من ده پڑچو من ده پارين نينغل اندا بارين اندا بارين پڑچو نينغل اندا بارين اللو ده بارين اللو ده بارين اللو ده بارين نينغل اندا بارين اللو ده بارين اللو ده بارين اللو ده بارين اپل سوين بارين Apa lagi cerengi hari, aduh cerengi hari, dewasa mana kita malah beri ini kita tu mana tu mana. Orang pakar korcung buat pakau tu tiada rupa bulat tak kawan tu nak kerja. Maha bin Habib ini orang Allah berayaan. Walau sahaja tuikah Rabbu kafatullah, 
നിങ്ങൾ എന്താണോ നബിയെ വേണ്ടത് ഞാൻ അത് തരാം അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് തൃപ്തിയാകുന്നത് വരെ നൽകും നബിയെ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് ഇതല്ലാഹുവേ നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തൃപ്തിയാകുന്ന കാര്യം വരെ എനിക്കെന്താണോ തൃപ്തിയുള്ളത് അത് തരാമെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും തൃപ്തിയും സന്തോഷവും നൽകുന്നത് എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ആലോചിക്ക ചെറുപ്പക്കാരാ വേണോ വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ വേണോ ആലോചിക്ക ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയും വേണൽ മെസ്സിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ സംവാദങ്ങൾ നടത്തണോ സത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് നമ്മൾ അറിയോ അവർ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇനി കണ്ടാൽ മെയിൻറ്റെ ചെയ്യും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം വിഡ്ഢികളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കരുത് നിങ്ങൾ കളി കാണുന്നതോ അതിൻ്റെ സ്കോർ അറിയുന്നതോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാഗ്വാദം അത് വിഡ്ഢിത്തരമാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളുടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ കൂട്ടരെന്ന് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം ഒരു മടിയില്ല വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കളി കാണുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ അറിയുന്നതോ വാർത്ത വായിക്കുന്നതോ അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വിഡ്ഢികളെ കുറിച്ചാണ് കളി കഴിഞ്ഞു അവർ പൈസ വാങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സംവാദം നടത്തിയില്ലാത്ത സമയം കളയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ നമ്മെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ ഹബീബിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലിയാൽ അതായിരിക്കുന്ന ആൾ ആഹ്ലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉപകാരം ാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങള് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാള് പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞ നിമിത്തങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ അഞ്ചു നാള് വരെ ക്യാമത്ത നാള് വരെയുള്ള എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ അത് തരാം ഞാൻ അത് തരാം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി നേരെ നരകത്തിലേക്ക് ചെന്ന് നരകക്കാരായ ആരെങ്കിലും എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നരകത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കൈ പിടിച്ചുകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള അള്ളാഹു അവരിൽ നമ്മെ പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയെക്കാളും മുപ്പയെക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് വലുതാണ് കാരണം നാളെ ഉമ്മമാര് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത സമയമാണത് നാളെ മഷറാ വൻസഭയിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ആളുകൾ ഓരോ ഓരോന്ന് ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു ചാൻ മുകളിലുള്ള സൂര്യന്റെ ചൂടേറ്റ് വിയർത്തു കുളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയ വസ്ത്രം നൽകിയ ഉപ്പയെ കാണുന്നത് ഉപ്പ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് പറ്റൂല എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ പറയാൻ ഏത് ഉപ്പ ഇന്ന് ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു തന്ന ഉപ്പ അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ ഏ എനിക്ക് പറ്റൂല പിന്നെയാണ് സ്വന്തം ഉമ്മയെ കാണുന്നതുമ്മ ഞാൻ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പാടിലാണുമ്മ നിങ്ങളൊന്ന് സഹായിക്കുമോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു എനിക്കും പറ്റൂല മോനെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാര് രാത്രി ഉറങ്ങാറില്ല നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല നിങ്ങളുടെ ഗർഭം ചുമന്നപ്പോഴാണ് ഉമ്മയുടെ സുന്ദരമായ മുഖത്തിന് ചുളിവ് വന്നത് ഉമ്മയുടെ നടുവിന്റെ വേദന വന്നത് ഉമ്മയുടെ തല നിറച്ചു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടാണ് പാവപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നേര് തീർന്ന് ഉമ്മയുടെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ആ പാവം ഉമ്മ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഉമ്മ നാളെ മഷറയിലെത്തുമ്പോൾ പറയുന്നത് പൊന്നുമോനെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത് നഫ്സി എനിക്കെന്റെ കാര്യം നോക്കാനുണ്ട് കൈവെടിഞ്ഞു ഉമ്മ കൈവെടിഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠാരുജന്മാര് കൈവെടിഞ്ഞു മക്കള് കൈവെടിഞ്ഞു എല്ലാവരും കൈവെടിഞ്ഞപ്പോ കൈവെടിയാത്ത ഒരാളുണ്ട് അതാണ് മുഹമ്മദ് എല്ലാരും കൈവെടിയും ഒരാളും തിരിഞ്ഞു കൂല ഉമ്മ ഉപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യം വീട് എടുത്ത് പോ ആദ്യം അതും ഉപ്പാപ്പ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുമോ ഏ എനിക്ക് പറ്റൂല 
നോഹനബിയെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ എനിക്ക് പറ്റൂല ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ചങ്ങാതിയല്ലേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സുഹൃത്തല്ലേ മുത്തു നബിയുടെ ഉപ്പാപ്പയല്ലേ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ മൂസാ നബിയെ ഈസാ നബിയെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും കൈ മലർത്തി നമ്മളെ തിരിച്ചേക്കുമ്പോ ആ ചുട്ടുവള്ളുന്ന ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുജൂത് കിടക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നത് നബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നബിതങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നബിതങ്ങൾ ഇന്ന് സ്വർഗത്തില്ല ആർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൂടെ ഈ സ്നേഹം നിങ്ങള് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബിന്റെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രാത്രികളിൽ തോരണങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കാപ്പട്യത്തിന്റെ നുണയുടെ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിൽ അല്പം പോലും യാഥാർത്ഥ്യമില്ല രാത്രി മുഴുവനും തോരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഡെക്കറേഷൻ വെച്ച് സുബഹനിസ്കരിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങാൻ എങ്ങനെ പറ്റും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നീ നിന്റെ ഹബീബിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റബിയുള്ളവലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്റെ ഫാൻസിന്റെ വലുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ പോകുന്നത് എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലാണ് മോഡൽ എന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫാൻസിന്റെ വലിപ്പം ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ എത്തുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഹയർ സ്റ്റൈല് ആരെ കണ്ടിട്ടാണിത് ചെയ്തത് ആരാണിത് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആരാണ് ഈ മോഡൽ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് നിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ മാത്രം ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് പൂവം കോഴിയെ പോലെ നിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് മാത്രം മുടിവെച്ച് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ നിന്റെ ഹബീബിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പച്ച നുണയാണ് കല്ല് വെച്ച നുണയാണെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടെ സന്നദ്ധത കാണിക്കുകയാണ് നിന്റെ സ്നേഹം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള സ്നേഹമല്ല അത് കാപ്പറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് നിന്റെ ജീവിതം ഓൺലി നീ ചെലവഴിച്ച നിന്റെ ഈ കളിക്കാർക്കും സിനിമക്കാർക്കും വേണ്ടി താടി എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഇന്ന് താടിയാണ് ഉസ്താദുമാർ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അയാൾ പറഞ്ഞ പണ്ടൊക്കെ ഏയ് താടി പഠിക്കരുതേ താടി പഠിക്കരുതേ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ഇന്ന് താടിയാണ് നബിത്തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ താടി നബിത്തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണെങ്കിൽ നിമിഷങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയാണ് ആ സ്നേഹ താടി അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് വെച്ചതാണെങ്കിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല ഒന്നും കിട്ടൂല ഒരു പക്ഷെ കുറ്റമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരാളും നരകത്തിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു സമ്മതിക്കുകയാ എന്നിട്ട് നബിത്തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഞാനങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ നരകത്തിൽ പോയി കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓടി വന്ന് തടയും നബിയെ ഇയാളെ കൊണ്ടുപോവാൻ പാടില്ല ആലോചിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ ഞാൻ എന്റെ സമുദായത്തിലെ അവസാന അംഗത്തെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാൻ ഞാൻ പോകുമ്പോ അവിടേക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കടന്നു വന്നിട്ട് തടയും ഞാൻ അനുവദിക്കൂല ചില ആളുകളെ ഖുർആൻ തടയും ഞാൻ അനുവദിക്കൂല എന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്ത് ഓതാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഖുർആാനിനെ ആദരിച്ചിട്ടില്ല ഖുർആാനെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി നമ്മൾക്ക് വളരെ വിശാലമായി സംസാരിക്കാൻ ഇവരെന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഫിദ ഖദർ സാഹിബ് 
അപ്പൊ ആ വിഷയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നബിത്തങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നബിത്തങ്ങളെ പോലും ഖുർആൻ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ ഇവരെ നരകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുതരൂല എന്ന് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവരാരാണെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ബഹുമാനിക്കാത്തവർ ഓതേണ്ടതുപോലെ ഓതാത്തവർ പഠിക്കേണ്ടതുപോലെ പഠിക്കാത്തവർ എന്റെ പഠിക്കാത്തത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് സ്വീകാര്യമല്ല അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണമല്ല കാരണം പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അറബി എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ യൂട്യൂബിൽ ചെന്നാൽ നെറ്റിൽ ചെന്നു ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകമായി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അറബി പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കാത്തത് ഖുർആൻ ഓതാനല്ല പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ അർത്ഥം ആലോചിച്ചോതാനാ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറുടെ സമീപത്ത് ചെന്നിട്ട് ക്യാൻസറിന്റെ അസുഖമുള്ള ഒരാൾ മരുന്നുമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് ആ മരുന്ന് നോക്കിയാൽ അയാളുടെ രോഗത്തിന് ശിഫ ലഭിക്കുമോ ലഭിക്കുമോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് മരുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന രോഗത്തിന് ശിഫ കിട്ടുമോ കിട്ടൂല ഇനി പോട്ടെ ഡോക്ടർ തന്ന മരുന്ന് ഓരോന്നിരുന്നെടുത്ത് വായിച്ചതിന്റെ ലിസ്റ്റും വായിച്ച് അത് കുടിക്കാതെ റൂമിൽ വെച്ചാൽ ഏതായാലും ശിഫ കിട്ടൂല അല്ലെ ഇനി കുടിച്ച് എങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടിച്ച് രാവിലെ കുടിക്കേണ്ടത് വൈകുന്നേരം കുടിച്ചു വൈകുന്നേരം കുടിക്കേണ്ടത് രാവിലെ കുടിച്ചു ശിഫ കിട്ടുമോ കിട്ടൂല എന്ന ഖുർആൻ ഓതേണ്ടത് അർത്ഥം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഓതുമ്പോഴേ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം നുകരാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ കൂലിയൊക്കെ കിട്ടും കൂലി കിട്ടൂല ഞാൻ പറയില്ല ഖുർആൻ അർത്ഥമറിയാതെ ഒരാൾ ഓതാണ് അവർക്ക് കൂലി കിട്ടൂല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് കാണുന്നുണ്ട് എത്ര എത്ര ഖുർആൻ ഓത്തുകാരാണ് ഖുർആൻ ഓതിക്കഴിഞ്ഞ് മുസ്ഹഫ് പൂട്ടി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ആ ഖുർആൻ അവരെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ശപിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സ്വർഗത്തിൽ നിരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഖുർആൻ അനുവദിക്കൂല ഖുർആൻ തടഞ്ഞാൽ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കൂല അവരെ ഞാൻ നിരകത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടേച്ചു ഞാൻ പോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ നമ്മളെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓരോ സമയങ്ങളും നീക്കി വെച്ചത് ഇനി ഒന്ന് പറയട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂൽ വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്ന സംഭവം നബിത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം തന്റെ സമുദായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രംഗം ഖുർആാനിൽ ഓതുന്നുണ്ട് എന്താണ് ആയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ സമുദായത്തോട് കാണിച്ച താല്പര്യം ആ ഒരു ആയത്തോത് എപ്പോഴാണ് ഹബീബ് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് ായിട്ടുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന ആയത് എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വഴി പിഴച്ചു പോയല്ലോ അള്ളാ ഇബ്രാഹിം നബി പറയാൻ എന്റെ സമുദായത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വഴി പിഴച്ചു പോയല്ലോ അള്ളാഹുമിന്നി ആരാണോ എന്നെ പിൻപറ്റുന്നത് അവന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് നിബിതങ്ങൾ അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് എന്നെ പിൻപറ്റിയ ആള് കൂടെ മാത്രല്ല ഞാനുണ്ടെന്നല്ല നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ പിൻപറ്റിയാലും പിൻപറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഞാനുണ്ടാകും എന്നാണ് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മഹാന ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞത് അങ്ങനല്ല എന്നെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാവുക 
എന്നാൽ വമന ആസാനി ഫഇന്നക ഗഫൂറുർ റഹീം എന്നോട് ധിക്കാരം കാണിച്ച ആളുകളെ ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടു തരുകയാണ് അല്ലാഹ് നിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കാം വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കാം ഇബ്രാഹിം നബി ഇങ്ങനെയാണ് സമുദായത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആനിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രംഗം ഇനി മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ രംഗം എന്ത് എന്റെ സമുദായത്തെ നീ ശിക്ഷിച്ചാൽ അവര് നിന്റെ അടിമകളാണ് ഞാൻ എതിർക്കൂല ഇസാനബി ഇങ്ങനെയാണ് തന്റെ സമുദായത്തോട് ഇസാനബി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന രംഗം ഇതാണ് എന്റെ സമുദായത്തെ നീ ശിക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടൂല കാരണം അവര് നിന്റെ അടിമകളാണ് ഇനി നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ ആയ ചോദിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്റെ കൈകൾ ആകാശത്തെ ഉയർത്തിയിട്ട് ലഭിച്ചങ്ങൾ കരയാണ് എന്റെ സമുദായം അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താര ജിബിനിയിൽ വിളിച്ചിട്ട് മുത്തുറസൂലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പറഞ്ഞ് എന്തിനാണ് കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക എന്ന് രവി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ജിബിനീലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ജിബിരീൽ അലൈഹിസ്സലാം നബി തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്തിനാണ് താങ്കൾ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് താങ്കൾ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാനായിനോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയില്ല എന്നെ പിൻപറ്റിയ ആളുകളെ മാത്രം നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്റെ സമുദായത്തെ മുഴുവനും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേന്ന് മാത്രങ്ങൾ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകീർത്തി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു ജിബിരിയിൽ പ്രശ്നം എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താണ് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഉമ്മത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് കരയാണ് ലഭിച്ചങ്ങൾ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് കരയാണ് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു താല ജിബിരീൽ അലഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞേക്കണം നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം സമുദായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിനോർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കരയണ്ട നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങേക്ക് എന്താണോ തൃപ്തിയുള്ളത് അത് ഞാൻ തരാമെന്ന് ഹബീബിനോട് പറയണം മുത്തിനബിയോട് പറയണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ോട് പറയണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് മഹാനായ ജിബിരിയിൽ അലഹി സ്വലാമിലൂടെ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് സമാധാനമായത് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമില്ലേ ഇത്രത്തോളം സംഭവം ഇതും വളരെ ലളിതമായ ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി നിബിത്തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ തീരൂല ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്തെങ്കിലും ഹബീബിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ മഹാനായ ഒരു ആയച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നേരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോലും കയറാതെ കരഞ്ഞ് 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 തന്റെ ഒട്ടകങ്ങളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒട്ടകങ്ങളെ കെട്ടിവെക്കുന്ന തൊഴുത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്റെ ശരീരത്തെ കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ കരയുന്നത് ഒരു ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ സ്ഥാപിച്ച പിന്നെ കൈസ്രളിയല്ലാഹു ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ത് ആയത്തെന്നറിയോ 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الله من حبيب صلى الله عليه وسلم تنغ لده شبد تقال ويرتيل ننغ لسمساري كان بعد الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الله من حبيب آيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل كال مجتل ننغل سمساري كرده ننغل شبد مبيبنا كال ويرن داي ننغل شبد من عباد الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعلكم ننغل پرسپرم سمساري كمبو Ninggalah paras param samsaari kumbol, balai rela agavat tode, ucut tili samsaari kumna do bole. Allahu inda happy ibin od ninggalah samsaari cibo berde. Umrak bogan nahlgal kariam. Allahu inda happy ibin da madina arulayil. Happy ibin od salam paraya po berde do balai re ochani cie. Shabda milna ada accha dakka tili po berde dinne pagaram. Selfie stick kuma itan da nanti lullak kitan dorang guna bari ke video kolomai. Bari ke video conference nara tanda ente. Tala il tatta muda ada neti itu kitan dorang guna bari ke. Abi ibin da rawulah ini dinda tu selfie stick kilu ada video conference nara tanda kalam. Idu sakti tili sneha mano kapatya mano. Yang gandu inda munil. Idu ur nanti kara kerla kara mana lya. Idu ur nanti kara. Ini pinili mobil itu buat cerita nak kena dengan backer lalang lalang ke kanan. Entah ini kanan mana tu. Abad itu telah boleh marak ada, tertutup ada, ada kerana orang orang pun itu tak kena. Abi bin darau lagi. Ini Habib bin Orang Sunnah orang orang kerja macam apa itu? Habib sallallahu alaihi wasallam tanggal ke selain paraya pogum bo. Ah Habib bin darau lagi luaran nanda pogum bol. Kayil enggan ayahnya cerup budi kaga. Cerup budi cerup bawa hari lalu di luar. Aarulai udah sami bet tuh bol, nama kita mutte beracu bawa arunde. Aarah ana beda kerakkan nade, aarah ana beda kerakkan nade. Umat tinne berendi, samudah ya tinne berendi. Praya sengal mudhunam sahijc samudah ya tinne berendi keranye. Nala masyarakil polum samudah ya tinne berendi. Shabdi kunna perisudha Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ah Habib in the Rawla ilik bohgumbo. Yangnya ni an kayil cerup budi cina mulu ke bohwa baca. Ada bagaikan leyade. Betak gadan leyade. Yangnya ni an abda undum talum tirak kumunda kunade. Yangnya ni an abda selfie aduk kunade. Selfie video conference nade tunade. Mahana aya Thabit bin Qais Rali Allahu anhu Tanda jeevida til Tanda shabda malpa Mujjatil ulla shabda maya dinda beril E ayat rangi apuran Pandi ilayku povaade Habib inda munnil padaade Tanda vota gangala kattiv akkamna Tudutil tanda sharirat kattiv akkamna Karayaan tudang iyaade Nibi tanggil ke kaanan illa Thabit inda apu chodhu chaba Aam Evade Thabit inda kaanan illa lho Tanggil apu chodhe Tapi tu orang kanan ni lalu. Apa orang mana ya Abu Amr Rali Allah wenno. Tapi tu Rali Allah wenno bina ni sih cuci uti lek bogan nade. Bogan bawa tegang nade kettiw bogan nade baru turut til tanda seri nade tak kettiw cete. Walare ucut til keraya Allah. Yende amali bodinju boyal lalu Allah. Abi tu jodoh cuci Allah. Abu Amr jodoh cuci Allah. Tapi tu yende beti padli le kanan ni lalu. Yengal ni sih kah le bi tenggal paranya cete. Apapunan mahana ya sahabat Rasulullah Allah pun nubara yunda de. Ninggal kandi tille, ninggal kerti tille. Quran ini lu ayat rangiya de. Inda ana ayat. La terfau aswatakum fauqa sautin nabi. Nabi tenggal kal. Uyarna shabda tili ninggal samsari kah padilla. Yenda shabda habibi nak kalum. Uyarna shabda mana lo. Indah anda berani ada, antah batu amalukum, ninggal ada amali polinju bogo menilai berani ada, ini jangan habib indah muni lekilla, anda kerjinju boya amali gal murunju bogo melo, ana finnar, jangan naragati lekano, indah jangan polinju bogo gayan, indah amali ke polinju, inna kuri cerak ke ayat tanu, indah ni ke poli tu nar, jangan ini habib indah, habib indah tu teke jangan beri nillya. Ini kupedi yang anda amal aku pulih juga yo, ini perang itu keraya. Aha, naya sahabat Rabi Allah. Apuran, ini bintanggal Abu Amr Rabi Allah, ini perangnya itu perai mudah sahabat ini. Anjafil jannah, ini surga kala. 
ഇത്രത്തോളം പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യവും സ്നേഹവും ജീവിതവും സമർപ്പിച്ച ഒരു സമുദായം കഴിഞ്ഞ് അവരെക്കാളും പ്രാധാന്യം നമ്മൾക്ക് നൽകിയ നബി തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുത്തത് അതാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ഒരു നൂറ് സലാത്ത് ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ് സലാത്ത് ാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വ ഇൻ മിൻകും ഇല്ലാ വാരിദുഹാ വലാത് പോടിണ്ടെന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ ഇൻ മിൻകും ഇല്ലാ വാരിദുഹാ നിങ്ങളിൽ പെട്ട എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളിൽ പെട്ട എല്ലാ ആളുകളും സിറാത്ത് പാലം കടക്കാതെ രക്ഷപ്പെടൂന എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹ് മൂർച്ചയുള്ളത് സർക്കസിൽ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലെ സർക്കസിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല റോപ്പിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആൾ എത്ര കൂളായിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് നൂറ് നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് യാതൊരു കുസലില്ലാതെ അല്ലെ റോപ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആർക്കാണ് ഹബീബുമായി ബന്ധമുള്ളത് അവരെ മാത്രമായിരിക്കും അവര് മാത്രമായിരിക്കും രക്ഷപ്പെടുക നബിത്തങ്ങൾ പാലത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നബിത്തങ്ങൾ നബിത്തങ്ങളുടെ സമുദായം പാലത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്വാരയുണ്ട് ആ പാലത്തിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് എന്റെ സമുദായമാണ് അല്ലാ അവരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ അല്ലാ എന്റെ സമുദായമാണ് ആ പാലത്തിൽ കിടക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ അല്ല എന്ന് നബി തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ ഓരോ ആളുകളും കടന്നു പോകുമ്പോ പാലത്തിന്റെ മറുതലക്കൽ നിന്ന് നബി തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി ഇവരൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തന്നു നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കവർന്നെടുത്തു എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും കൊണ്ടുപോയി വലിയ കൊടീശ്വരന്മാരായി വലിയ വലിയ റോയൽ വാഹനങ്ങളിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു തന്നു എന്ന് അല്പം പോലും തലച്ചോറ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ നമ്മുടെ തലയിൽ തലച്ചോറ് അല്പമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ആലോചിക്കണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വാഗ്വാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും സംവാദങ്ങളും നിർത്തി ഒന്ന് മാന്യമായ ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാൻ നോക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്വഹാബാക്കൾ ലഭിത്തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതം ലഭിത്തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് മഹാനായ ഒരു സ്വഹാബ് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ മുഖത്ത് വല്ലാതെ പ്രസന്നതയുണ്ടല്ലോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു എന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കരുത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സിന് എന്റെ ശരീരത്തിന് സമാധാനവും സന്തോഷവും ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ജിബിരിയിൽ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടേയുള്ളൂ ജിബിരിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടേയുള്ളൂ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ജിബിരിയിൽ വിട പറഞ്ഞിട്ടേയുള്ളൂ ജിബിരിയിൽ ഇവിടെയായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു മനസ്സല്ല നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി താങ്കളുടെ സമുദായത്തിലെ ഒരാൾ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു പത്ത് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമെന്ന് ജിബിരിയിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുമോ കാരണം എന്റെ സമുദായത്തിന് കിട്ടുന്ന ഓഫർ ആണല്ലോ ഇത് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്വലാത്ത് അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ അവരുടെ പത്ത് പാപം പത്ത് തിന്മകൾ പത്ത് ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ജിബിലിയിൽ അലൈസലാം പറഞ്ഞിട്ടു പോയിട്ടേയുള്ളൂ എന്റെ സമുദായത്തിന് കിട്ടുന്ന ഓഫർ അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാൾ 
നിങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്വനാത്ത് ചെല്ലിയാൽ അവർക്ക് ഞാൻ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പത്തോളം സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞു വിട പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടേയുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കും അതും എന്റെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്വനാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ നിയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കണം സഹോദര എന്റെ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ അവസാനമായി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാൻ പോവാൻ നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് പരിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടി സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെയും മകരിബിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ അന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആയിരം തിന്മകളാണ് അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളയുന്നത് നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ മതി സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെയും മകരിബിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ ആയിരം തിന്മകൾ അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളയും അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും സാധ ഞങ്ങൾ ആയിരം തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എത്ര നൂറ് തെറ്റാണോ ചെയ്തത് അത് മായ്ച്ച് ബാക്കി തൊള്ളായിരം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക അത് വേറെ വിഷയമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാണ് ഞാൻ നൂറ് തെറ്റല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും ആ നൂറ് ഇവിടുന്ന് ഡിലീറ്റ് ആകും ബാക്കിയുള്ള തൊള്ളായിരം ഇവിടേക്ക് വരും വീണ്ടും നമ്മുടെ സ്ഥാനം വർദ്ധിക്കാം ചെല്ലിക്കൂടെ നിമിത്തങ്ങൾക്ക് നിമിത്തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു നൂറ് സ്വനാത്ത് ചെല്ലാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മഹരിബിന്റെ സമയം വരെ പകലിൽ ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് മഹരിബ് കഴിഞ്ഞ് സുബഹി വരെയുള്ള സമയത്ത് ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് രാവിലെ പത്ത് മിനിറ്റ് രാത്രി പത്ത് മിനിറ്റ് നിമിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ ഒരു മലക്കിന് അള്ളാഹു നിയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി സുബഹി മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്വലാത്തിന് ഒരു മലക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അടച്ചു ഒരാൾ ആയിരം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ആ ആയിരം മലക്കുകളോ അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് എത്ര മലക്കുണ്ടാകും ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളത്തെ നമ്മൾക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യത്തെ കണക്കാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റൂല അത് ഒരുപാടാണ് ഓരോ ചെടികൾക്ക് കീഴിലും ഒരു മലക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹി ചെല്ലുന്നതായിട്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ള ഒരു ചെടി അവിടെ കാണുന്ന പുൽമേടുകൾ അതിലുള്ള ഓരോ ഇലകൾക്കും താഴെ ഒരു മലക്കുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹി ചെല്ലുന്ന മലക്കുകൾ ഓരോ പുൽ ചെടികൾക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളത്തെ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇത് പിണറായിയുടെ പോലീസ് അല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പട്ടാളമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പട്ടാളം അവര് ഒരു സ്വലാത്തിന് ഒരു മലക്കെന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇതിനൊരു സംഭവം കൂടി പറയാണ് അത് ഞാൻ നിർത്തും തങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ബസ് ഓഫീസ് സമയം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ നിർത്തുന്ന സമയമാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങിയത് തന്നെ പതിനൊന്നാണിക്കാണ് കുഴപ്പമില്ല സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൈകി അത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംഭരിക്കാം ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ വിഷമത്തോടെയാണ് വീട്ടിലിങ്ങനെ ദുഃഖിതനായിരിക്കുമ്പോൾ മഹതിയായ ആയിഷാബിന്നെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി നബിയെ അങ്ങയെ ദുഃഖിതനായി വല്ലാത്ത വേദനയോടെ ടെൻഷനോടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ദുഃഖിതനായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങേക്ക് എന്തു പറ്റി നബിയേ എന്തു പറ്റി അങ്ങേക്ക് ഞാൻ താങ്കളെ വല്ലാതെ ദുഃഖിതനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ള പറയുന്നത് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ആയിഷ ഇന്ന് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൊതിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തു പോയി പക്ഷെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്തു പറ്റി നബിയെ ഏതാണ് ആ പ്രവൃത്തി കൈകളിൽ നിന്ന് താക്കോല് വാങ്ങിച്ച് ഫത്തഹുമൊക്കെ നടന്ന ദിവസമാണ് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ആഹ്ലാദത്തോടെ മക്കയുടെ വിജയം ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുഃഖിതനായിരിക്കുന്ന ഹബീബിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ് ആയിഷാബിബി ചോദിച്ചത് ബാഹുവിന്റെ ഹബീബെ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ആഹ്ലാദത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോ എന്റെ
അകത്തേക്ക് കടന്നിട്ട് രണ്ടറക്കായത്ത് ഞാൻ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാബയുടെ അകത്ത് ഞാൻ രണ്ടറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചു പക്ഷെ അള്ളാഹു എന്നോട് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറ്റൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു എന്നോട് കാബയുടെ അകത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ആ കാബയുടെ അകത്ത് നിസ്കരിച്ചു പോയി ആയിഷ അതിലെന്താണ് നബിയെ ദുഃഖിക്കാനുള്ളത് അതിലെന്താണ് നബിയെ ഇത്ര വിഷമിക്കാനുള്ളത് അത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ അത് പുണ്യമുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ആയിഷ ഹബീബി ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ലോകത്തിന്റെ മുത്തറസൂരുള്ള നമ്മുടെ സമുദായ മുമ്മത്തെ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് പരിഗണന നൽകി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം സമുദായത്തെ പരിഗണിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്റെ കാലശേഷം എന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ലോകത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും അമ്ര ചെയ്യാനും വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ കഴപ കാണുമ്പോ ഹജറുൽ അസ്വദ് തൊട്ട് മുത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അതിന് ഒന്നും തള്ളുമായി ഹജറുൽ അസ്വദ് ചുംബിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ ആലോചിക്കുന്നത് എന്റെ ഹബീബ് കാബയുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്കും ഒന്ന് കാബയുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ നിസ്കരിക്കണമല്ലോ പക്ഷെ അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് കാരണം ശേഷം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും കാബയുടെ അകത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പക്ഷെ അവർക്കാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു വിഷമം വരും അടച്ചു നബിത്തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് വിഷമം വരും ആ വിഷമം ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ദുഃഖിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷമം ഉണ്ടായത് ഉമ്മത്തിന്റെ വിഷമം നബിത്തങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ച് കരയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ സമുദായത്തിന് ശേഷം ദുഃഖം വരുന്നത് അവരുടെ ദുഃഖം ഓർത്ത് ഞാൻ വിഷമിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നില്ല എനിക്കത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂർ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളോടും സഹോദര സഹോദരിമാരോടും എനിക്ക് പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളും തെറ്റിലേക്കും തിന്മയിലേക്കും പോകുമ്പോൾ സലാത്തിലൂടെ ആ തിന്മകൾ വായിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം സലാത്തിങ്ങനെ അധികരിപ്പിക്കുക ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ കിച്ചണിലാണെങ്കിലും അലക്കുകയാണെങ്കിലും അടിക്കുകയാണെങ്കിലും നടക്കുകയാണെങ്കിലും സ്വലാത്ത് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ അധികരിക്കും തോറും നമ്മുടെ തിന്മയുടെ ഏടിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും കാര്യമായി വരും ഒരാളുടെ നന്മയുടെ ഏട് വലങ്കയിൽ നൽകപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെത്താം നന്മയുടെ ഈ നമ്മുടെ തിന്മയുടെയും നന്മയുടെയും ഏടുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഏട് വലങ്കയിൽ നൽകപ്പെടണമെങ്കിൽ നന്മയുടെ ഏടിന് ഭാരം വേണം ആ ഭാരം ഉണ്ടാവാൻ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും തോറും ഒരു സലാത്തിന് പത്ത് തിന്മകൾ എന്ന രീതിയിൽ മുഴുവനും ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ മായ്ച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇത് കാണുക പോലും ഇല്ല അതിന്റെ അസർ അതിന്റെ അടയാളം പോലും ഉണ്ടാവില്ല മായ്ച്ചുകളെയും ചെറുദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരട്ടെ